Men nu ska vi gå vidare till en av mina favoritförvaltare. Jag säger varmt välkommen till Simon Blecker. Tackar, tackar. Välkommen Simon. Tredje gången du är här. Tack så mycket. Så du är, är rejält bekväm med den här publiken också, tror jag. Jag kommer så ofta jag blir bjuden. Ja, eller hur? Och vad säger de börsen? Det måste ju vara en fantastisk stämning just nu på kontoret, eller? Ja, nej, men vi gnäller alltid. Idag var vi arga över Holmen som gick ner. Men, eh, nej, men det är en fantastisk stämning på börsen. Det är väl det som är lite läskigt. Att, eh, man har en sån här jobbig känsla i kroppen att det här kommer explodera. Och liksom inte på nedsidan utan på uppsidan. Och det är lite läskigt för då vet man hur det slutar. Och tittar man på börsen de senaste dagarna så märker man att den, det är knappt att den kan gå ner. Utan varje morgon så öppnar den lite oroligt. Var likadant idag och sen händer någonting. Något meddelande. Nu ska Grekland förhandla. Nu ska de inte förhandla. Och sen hinner marknaden komma tillbaka. Och om man tittar. Sen årsskiftet är liksom Europa och Stockholm närmare 10 procent upp. Det är ju ingenting som blivit 10 procent bättre. Inte ens valutan, det fick vi i höst. Utan det är lite läskigt att det finns inga alternativ där just nu. Och då söker sig allt och alla till börsen. Och det hörde vi precis nu, oavsett om det är nya bolag eller nya pengar. Och vi har pratat mycket trender och liknande, så jag tänkte att vi ska borra oss ner omedelbart till några av dina aktiefavoriter. För jag vet att det är många här inne som är sugna på att höra hur du resonerar just nu. Skulle du vilja nämna något bolag som du håller extra högt just nu, där du tycker att aktien känns rimligt prisat? Nej, men det finns ju många som. Det var en svår fråga, Günther, för jag måste vända på det. Men jag kan säga att vi är ju ganska långsiktiga. Jag försöker göra lite som alla andra inte gör. Och då får man titta lite runt hörnet. Vad är det som kommer funka kommande fem år? Vi har ju sett vad som har funkat de senaste fem åren. Och ett sånt innehav som jag tycker är. Det kan bli väldigt spännande kommande fem år och som ändå inte är så hög risk. Det är ju faktiskt att köpa industrivärden. Industrivärden C tänker jag på då. Och det är ju för att nu vet ju alla vad som har hänt med de här flygplanen och allt. Och det är ju en viss press i sfären. Men det känns som att Fredrik Lundberg har tagit ett steg närmare. Här får man då en fantastiskt fin portfölj. Kanske de finaste bolagen i Sverige. Sandvik, Volvo. Men man får också Handelsbanken och ICA, Ericsson och lite annat. Och så får man då dem till en rabatt. I C-aktien är den 17 kanske, den är lite lägre i A. Men vi i det här rummet behöver ingen makt, så vi köper C. Och den kursen står ju mycket lägre än A, vilket betyder att man allt annat lika får högre utdelning. De har föreslagit 6,25 och kursen är 148 ungefär. Så det är lite över 4 procent. Och det får man ju inte på ett enda bankkonto. Vi kanske har minus på bankkonton om en vecka. Så det här tycker jag är... Och det är, det är ändå ett bra sätt att få börsen till lite lägre risk. Och dessutom så får man några innehav som inte har gått, då, till exempel Volvo och Sandvik. Jag diskuterade med en sparare på Twitter här för några dagar sedan och han frågade vilken aktie ligger närmast indexutveckling. Och då slängde jag, till, slängde jag ut industrivärden som ett förslag. För så var allt när jag växte upp på 90-talet. Men sen tittade jag på beta och det var 1,35. Så industrivärden har rört sig 35 procent mer än börsen de senaste åren. Är det beror, där som... Jag tror det beror lite också på att industrivärden är också det är en belånad aktieportfölj. Mm. Det får man inte glömma. Så att allt annat lika bör den ju gå lite bättre uppgång och då får du det här betat med det. Men framförallt så tror jag att det handlar om att Volvo och Sandvik har inte gått så bra de sista åren. Det är två världsledande företag som är inne i en väldigt tuff period. Det är lite ironiskt att Wallenberg sitter med Atlas Copco och Scania som går helt fantastiskt. Så Scania är tre gånger högre marginal än Volvo och Atlas har då dubbla Sandviks marginaler. Det kanske har gått lite för bra för ena bolagen och lite för dåligt för de andra. Och nu säger inte jag att det är något fel på Atlas och Scania. Scania är ju för övrigt tyst, så där kan vi inte göra så mycket åt det. Men min känsla är att både Volvo och Sandvik kommer att komma ur det här lite bättre kommande år. Men det kommer att ta tid och det märker vi. Marknaden har inte så mycket tålamod. Mm. Kan du ge oss en till aktie som kan vara ja, att titta på? Vi har talat mycket om det här med nya bolag till börsen. Och en tanke jag har, det här ska man tänka på. Det kommer komma massor med bolag. Det kommer att nu i veckan som heter Dustin som förmodligen kommer att explodera. Ingen får väl tilldelning. Jag lär väl knappt få någon heller. Men 
Och då kan man säga att tittar man på nya bolag så händer ofta samma sak. De prissätts ganska billigt, sen får de lite problem för de är lite för nya och de är inte vana. Och då får man ofta en andra chans. Det har vi sett i sådana bolag som Intermustitia, Alfa Laval när det kom tillbaks, Nobia. Kommer in på börsen och sen händer någonting. Ett sådant bolag som kom i somras det är ju Scandi Standard som äger Kronfågel. Alla vet att vi äter mer kyckling. Du äter väl mer kyckling? Det gör jag. Jag också. Alla äter mer kyckling. Det är nyttiga, det är bättre. I USA äter man extremt mycket kyckling jämfört med Sverige. Nu äter ju de tyvärr sådana här Kentucky Fried Chicken och kanske lite det onyttig du, ja. kyckling. Det gör inte vi. Men alla äter kyckling. Våra barn äter mer kyckling. Det är typ det enda mina barn äter, för de äter inget annat. Och då kan man säga så här. att Det här är en trend som kommer bli väldigt stark. Det kommer växa mer och mer. Det här bolaget då... Kom i somras, gick jättebra och sen kommer en dålig rapport och så börjar de skylla på såna grejer som bara nya bolag kan göra. Kycklingarna växer för fort. Eh, det var lite för varmt så de blev lite tjocka och det gick inte och, alltså det var helt obegripligt och tyvärr vill man inte göra fabriksbesök för då, då kanske man inte kommer vilja behålla aktien så att man får ju liksom lyssna på företaget. Sen inser man ju lite att det här är ett bra företag, det är stabilt. Det handlas kanske till 14-15 gånger vinsten. Nu är det så att de säljer mycket i Norge. Alla vet hur norska kronan har gått. Det kan vara lite problematiskt. Så att det här kan ta tid. Jag säger inte att ni ska köpa dem imorgon. Men om man orkar vara lite uthållig. Så om jag har räknat rätt så får man 5-6 procent utdelning nästa år. Det handlas till kanske 13-14 gånger årets vinst. Tittar vi på ett annat stabilt bolag, ICA. Det ligger på 25 gånger årets vinst. Och det här kommer växa mer. Och till skillnad från ICA så är de här på väg. ICA har lämnat i Norge. De här finns där. Så Scandi Standard, om man orkar vara lite uthållig, tycker jag är ett bra bolag. Och ett relativt litet bolag, börsvärde på 3,2 miljarder bara. Ja, och de omsätter ju mer än det dubbla. Och tror vi att den här tillväxten håller i sig att de ska växa? Nu har de marginaler kring 5-6, men säg att de ska upp till 7-8. Det kommer bli ganska bra. De tjänar säkert 300 i år. Sen skulle jag vilja ha en säljkandidat också från din sida. Vill du ta upp någon aktie som vi bör passa oss för? Alltså, problemet är att nu är vi inne i en period här där hela börsen bara går och går och går och går. Och det kan säkert fortsätta, fast jag vidhåller att det kan sluta illa, kommer sluta illa. Men en aktie som jag älskat, men som det är lite för dyrt, och det är ju faktiskt Electrolux. Den här aktien stod i 80-90 kronor för ett år sedan. Sikt en bra bit över 100. Nu är ni 270 kronor. De har köpt GE i USA, det är inte ens godkänt för övrigt. Men här är ett bolag som brukar handlas till... En tredjedel av omsättningen och nu är över halva omsättningen. Och glöm inte att Electrolux har ju bara några procent marginaler. Det fanns en reklamkampanj som misslyckades i USA för de körde den här Nothing Sucks Like Electrolux. De ville ju sälja dammsugarna men förstod inte vad de egentligen sa. Och sen dess har det liksom blivit ett skämt bland sådana här utländska investerare. Nothing Sucks Like Electrolux. Och grejen är så här att den här aktien har en förmåga att vara hatad eller då älskad. Och nu är den väldigt älskad och då tror jag man ska passa på att sälja och komma tillbaka till en annan dag. Ja. Jag kan ge dig mängder till, men jag tror det räcker så just ja, nu. Vi tar det så länge och hoppas att vi snart kan stå här igen. Jag måste också belöna dig för att du har kommit hit. Och jag tänker såklart på kycklingarna som vi kommer upp och diskutera. Jag kan tänka mig att du står där och tillagar de här kycklingarna på ett sädles, proffsigt sätt med mycket kryddor, lite gott vin. Och då måste man ha något som klär en riktig kycklingkock. Och då ska det vara ett förkläde. Så ett fint förkläde i, i jeans-tyg. Oj, Simon. trevligt. Stort tack för att du kom hit och Stort en tack för att varm applåd. Ha det bra. Tack så mycket.